E aí, filhotinhos, tudo bem com vocês? Ah, papai aqui de novo na área. E aonde será que eu estou? Que lugar diferente, né? Olha lá que coisa, ó. Tem uma mesa cheia de umas coisas estranhas. Livros. E olha que legal. Quem lê muito livro fica inteligente. E geralmente quando a gente vê uma mesa assim com um monte de livro, faz a gente lembrar de alguns tipos de pessoas. Por exemplo, um cientista maluco. Ai não, um cientista malucão. Daqueles que inventam coisas. Daqueles que fazem misturas de substâncias e criam uma fumacinha que de repente explode no ar. Essas coisas. Ou então que ligam... Olha lá, um lugar no outro através de raios, ó. Pss, 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 pss. Eu tô achando que a gente tá em um laboratório. Isso mesmo, pessoal. Vocês sabem o que é um laboratório? Pedro, o que é um laboratório? Gabriel, o que é um laboratório? Eu quero escutar. Será que vocês acertaram? É um local que pode ser feito experiências, isso mesmo, um local que tem algumas coisas que a gente pode usar para fazer exames, experiências, esse tipo de coisa. Isso é a definição de laboratório. Definição, papai, o que é isso? Definição, o que significa? E agora vamos para a historinha. É a história do Pedro e Gabriel que entraram em um laboratório. Tudo começou quando eles estavam brincando de esconde-esconde. Por isso, a gente tem que tomar cuidado onde a gente brinca de esconde-esconde. Só pode ser em lugar seguro, geralmente dentro da nossa casa, ou no espaço perto de casa, ou em lugares que sejam seguros. E se vocês tiverem dúvida do que é seguro, pergunta para quem? Pro papai. Isso mesmo, pode perguntar para papai, para mamãe, para titio, titia, irmão, esse tipo de coisa, se for mais velho, irmão. Essas pessoas que podem falar se o lugar é seguro ou não, se você tiver dúvida. Isso mesmo. Mas vamos voltar para a historinha. Pedro e Gabriel estavam brincando de esconde-esconde. Um amiguinho deles estava procurando. E aí o Pedro falou para o Gabriel, Gabriel, vem comigo. Eu tenho um lugar aqui que a gente pode se esconder. E de... É só uma historinha, hein, pessoal? Vocês nunca iam se esconder dentro de um laboratório. Claro, né? Só uma historinha. E aí? Ih, peraí. Eu estou inventando história? Se o papai está inventando história... Olha o que acontece! Eu não acredito! Eu fico com o narigão, mas... Vamos voltar para a historinha. Bom, para continuar essa história, eu não vou ficar com aquele narigão aqui do Pinóquio. Tudo bem, vocês já sabem que tudo que eu estou falando aqui é invenção, é só uma história, é imaginação, mas não é de verdade. Então, eu vou continuar a história sem o narigão, porque incomoda um pouco ficar com aquele nariz bem grande do Pinóquio. Voltando, aí o Pedro e o Gabriel entraram no laboratório. Uh, isso mesmo! Será que vocês ficaram com medo? Eu não sei, mas era um laboratório legal, não tinha nada que machucasse, nada que tivesse perigo, porque é só uma historinha de criança, porque laboratório mesmo é perigoso. Imagina ter um raio passando, ter um monte de vidro, coisas que vocês poderiam se machucar. Mas, como é uma historinha, vocês estavam dentro do laboratório. E aí, o Pedro começou a andar, viu aquele monte de coisa pelo laboratório e falou assim, Gabriel, olha que coisa legal! Eu tô vendo aqui um potinho que tem um líquido verde. Eu acho que eu vou tomar. Parece uma gelatina, uma coisa legal. Nunca vocês tomariam se fosse de verdade, claro. Mas na historinha, o Pedro foi lá e tomou um gole daquele líquido verde. O Gabriel olhou para ele e falou assim, Pedro, você está diferente. E aí o Pedro falou assim, Gabriel, por que eu tô diferente? Eu tomei um pouquinho daquele líquido verde, mas eu estou me sentindo bem. O Gabriel olhou para ele. Pedro, tem alguma coisa diferente em você. E o Pedroca falou assim, Gabriel, não tem nada diferente em mim. Então o Gabriel falou assim, deixa eu procurar um espelho. E o Gabriel correu e ele achou um espelhinho em um canto do laboratório. E ele foi lá, pegou o espelho e falou, Pedro, olha como você está. Ele se transformou em um desenho de gibi. Era tudo mágico, tudo de mentira. E ele olhava à sua volta e tudo tinha se transformado em desenho. Vocês não vão acreditar, mas nada mais era como a nossa vida de verdade. E aí ele virou para o Gabriel e falou, Gabriel, 
você também precisa tomar isso para você se transformar em um desenho. E o Gabriel falou para ele, não, eu não vou tomar de jeito nenhum. E o Pedro falou, Gabriel, você vai tomar sim. E o Gabriel, não, eu não vou tomar. E o Pedro falou, Biel, pega esse potinho aqui, experimenta um pouquinho. E o Gabriel, não, eu não vou tomar. E o Pedro falou para ele assim, bem sério, Biel, nós estamos em uma historinha. Tudo isso aqui é de mentira. Não tem perigo. A gente só está imaginando. E o Gabriel falou, Bom, se é assim, então eu vou experimentar. E ele foi lá. E pegou aquele potinho verde aquele. E deu um golinho. O que será que aconteceu com o Gabriel? Os dois tinham se transformado em desenhos. Um olhou para o outro e falou, você é um desenho. E o outro olhou para o outro e falou, você também é um desenho. Os dois eram desenhos e estava muito legal. E eles falaram, e agora? O que será que a gente consegue fazer agora que a gente se transformou em desenhos? Eles ficaram pensando, eu acho que a gente pode fazer qualquer coisa. E o Pedro falou, eu vou tentar fazer alguma coisa, me transformar em outra coisa. E o Gabriel falou, como assim, Pepe? Ele falou, se eu sou um desenho, eu posso fazer ou me transformar no que eu quiser. Eu sou só um desenho, tudo de mentirinha, mas eu posso fazer o que eu quiser. E o Gabriel falou, eu também. Então o Pedro pensou, eu vou me transformar em alguma coisa. Hum... E o Pedro se transformou no Nita. Um personagem que se veste de ursinho e joga um jogo muito legal chamado Brawl Stars. Isso foi incrível. E o Gabriel olhou para ele e falou assim, então você se transformou em um personagem daquele jogo que a gente sempre joga. Eu também vou me transformar em alguém. Ele se transformou no Poco, um personagem que usa um banjo. E quando ele toca aquilo, sai raios para todo lado. Olha, tava uma loucura isso aqui. Eles estavam lá jogando, eles estavam se transformando em personagens. Depois o Pedro se transformou em outro personagem. O Gabriel se transformou em outro personagem. Quando eles perceberam, eles estavam no meio de um jogo. Vocês não vão acreditar. Um tava lutando contra o outro, um tava brincando com o outro. Era uma coisa muito diferente. Eles já tinham saído do desenho, o desenho tinha virado um jogo. E eles estavam lá se divertindo muito. E vocês viram o que aconteceu? E eles se transformaram em personagens no meio dos jogos. E o legal é que eles podiam se transformar em quem eles quisessem. Eles trocaram várias vezes de personagens. E ainda podiam usar os poderes de outros personagens. Eles podiam escolher um e usar os poderes do outro. Era muito legal, eles se divertiram demais, jogaram muito, mas de repente... Acabou o efeito do que eles tinham tomado. E eles voltaram ao normal. E aí o Pedro olhou para o Gabriel e falou, Gabriel, você está normal de novo. E o Gabriel olhou para o Pedro, Pedro, você também está normal de novo. E eles não eram mais desenhos. E tudo voltou ao normal. E eles falaram, o quê? A gente ainda está nesse laboratório? Vamos sair daqui, já está muito tarde, é hora da gente nanar. E o Pedro falou, isso mesmo, Biel, vamos sair daqui. E o Biel falou, Pepe, vamos. E eles pegaram e saíram ali pela porta. E foram embora. Eles olharam para trás e falaram, tchau, laboratório. E quando eles saíram do laboratório, eles acordaram. Era tudo um sonho. E foi muito, muito legal. Pessoal, boa noite. Até a próxima história. Tchau.